കറാമയിൽ ഡോക്ടർ സത്യാസ് ആയുർവേദിക് വെൽനെസ് സെൻ്റർ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ സത്യ നമ്മോട് ചില രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ പഞ്ചസാര എത്രത്തോളം വില്ലനാണ് ഡയബറ്റിസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് പരമ്പരാഗതമായി പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യമാണ് പുതുമയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം അമിതമായ ഉപയോഗം പഞ്ചസാര ഒരു വില്ലൻ തന്നെയാണ് വില്ലൻ തന്നെയാണ് കാരണം അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് റിഫൈനേഷൻ കൊണ്ട് ബോഡിയിൽ പ്രോസസ്സിങ് ഉള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയാണ് കോശങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിൽ സെൽ വാളിൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഷുഗറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കഴിവ് ഇൻസുലിൻ്റെ കഴിവില്ല അതിൻ്റെ കഴിവ് കുറയുവാണ് സാധാരണ ഒരു മദ്യപാനി മദ്യപം ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടിയേ പറ്റൂ കാര്യം ബോഡിയിൽ അമിതമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയാണ് അത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമായാലും ഫീലിംഗ് ആയാലും അത് ബ്രെയിനിൽ റെക്കോർഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്ക് അതേ ഫീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും അമിതമായി കഴിക്കുക കാര്യം ആ ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല കാര്യം ഇത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ലിവറിലേക്ക് പോയി അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ബോഡി യൂസ് ടു ആയി അതേമാതിരി അമിതമായി എന്തും അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ബോഡിയിൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ജീവിത ചര്യയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തും കിട്ടിയാൽ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവണത കൂടി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഷെൽഫ് ലൈഫിൽ ഒരു കടയിൽ വെച്ച് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം പാക്ക് ചെയ്യണം ഈ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ മാറിപ്പോയി ഇതിനകത്ത് കലോറീസ് കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറും കലോറീസ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്ന് നേരവും പഞ്ചസാര വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആഹാര രീതി ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിഷ്ടകാലം അരി ഒന്ന് മാറ്റി ഗോതമ്പും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി കൂടിപ്പോയാൽ അത്രയും ഇല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ വരവും ഇടപെടലും ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് അല്ല ശരിക്കും ഇത് പലരുടെയും അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാര്യം അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് പണ്ട് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി അരി തന്നെയായിരുന്നു മൂന്ന് നേരവും നാല് നേരവും അരിയാണ് കഴിച്ചത് അവർക്കൊന്നും ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് അരി റിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ഈ വിത്തുകൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അരി മാറ്റി ഗോതമ്പ് ആക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പലരുടെയും വിചാരം ഒന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം അതായത് ഈ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുക അതായത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടി രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് പണമുണ്ട് നന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പട്ടിണിയാണ് ഈ അവസ്ഥ ഇത് പഞ്ചസാര കൂടിയിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊഴുപ്പിലോട്ടെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയബറ്റിക്ക് വന്ന ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനർജി കിട്ടുന്നില്ല മൈക്രോകോണ്ടിയ പവർ ഹൗസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പണ്ട് പറയും നാം എന്താണോ അത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് ആഹാരമാണ് വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഈസ് യു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ അത് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ത് ഇതെല്ലാം പ്രാധാന്യമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരു അരി ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർ നോൺ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫിക്കേഷൻ അത്
കാറ്റും മഴയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ശരിക്ക് വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് കാറ്റിൽ മഴയിൽ നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം അല്ല അതെ അതെ ചെറുതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് തിക്ക് കൂടിയ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടാ ഇത് ഒരു ടെൻ ടു ട്വന്റി ടൈംസ് ഈൽഡ് കൂടുതലാ ഒരു ഏക്കേഴ്സ് ലാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേനെക്കാട്ടിലും ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഈൽഡ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായി കൃഷിക്കാർ അതേ കൃഷി ചെയ്യൂ മറ്റേതിൽ ആർക്ക് നഷ്ടം വന്ന് ആരും കൃഷിക്ക് പോയില്ല അപ്പൊ വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് മാറിയത് ഈ വീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വീറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അന്നജം അതിന്റെ പേര് അമലോപെപ്റ്റിൻ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം കഴിച്ചാൽ പത്ത് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കണക്കിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കണമെന്നില്ല ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കൊടലിനുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അതുകൊണ്ട് സോറിയാസിസ് എക്സീമ വീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ എവിടോട്ട് പമ്പ വടന്നെന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറും പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം മാറും ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി പിന്നെ ഈ സാധനം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കണക്ക് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമേ അല്ല ഇത് പിന്നെ അതൊരാളിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എന്താണെന്നറിയില്ല വീട്ടിനെ പറ്റിയ പലർക്കും അറിവില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ വീറ്റ് ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ബുക്കുണ്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന യൂറോപ്യൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ബ്രെഡ് ക്യാരി ചെയ്യും അമേരിക്ക ചെയ്യില്ല കാര്യം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് വീറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് കഴിച്ചാൽ അവർ സിക്കായി പോകും അവർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് വീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് ജയിൽ ജയിലിടും നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല എവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നറിയില്ല നമുക്ക് യാതൊരു സോഴ്സും ഇല്ല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വീറ്റ് മേടിച്ചാൽ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല മറ്റെല്ലായിടത്തും നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും വലിയ സോയ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് സോയ കഴിക്കാവോ എനിക്ക് പിന്നെ മറ്റുള്ള ഓയിൽസ് ഇത് എല്ലാം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് വീറ്റ് വളരെ നല്ലതാണ് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ വീറ്റ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് സഡൻലി റേസ് ചെയ്യില്ല ഇൻസുലിന് സെല്ലുലാർ വാളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാലക്രമേണ ബോഡിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അത് ദഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാധനം കഴിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള അരിയിൽ നിന്ന് മാറി ഈ പുതിയ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ട് കഴിച്ചും അതുപോലെ പഞ്ചസാര കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചും ഒത്തിരി ആളുകൾ വൻ നഗരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പൂർവസ്ഥിതിയാക്കാവുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പലരും ഗുളിക കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മാറ്റിത്തരും എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പോയി തെറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം ആ വ്യക്തി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ അയാൾക്ക് ഡയബറ്റിക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് വന്നത് ന്യൂലി ഓൺസെറ്റ് ഡയബറ്റിക് എന്നാണ് അതിന് ഇട്ടായിരുന്നത് ന്യൂലി ഓൺസെറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചല്ല പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കിടന്നതാ ഓക്കെ ഇന്നാണ് കണ്ടത് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് എലിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബെർഗ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലും മഞ്ഞ് കട്ട കിടപ്പുണ്
ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആറുമാസം ഒരു മരുന്ന് പ്രവർത്തനം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യും ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാര്യം അതാത് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അയാളുടെ വ്യക്തിയിൽ അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണത്തിന് ചികിത്സ ഇപ്പോൾ ചികിത്സ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലോപ്പതി മെഡിസിൻസിന് ഒരു മാജിക് പില്ല് ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് റേസ് ചെയ്യാതെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു പ്രധാന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ വാസ്കുലോപ്പതി ഇറ്റ്സ് എ വാസ്കുലർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര എന്താണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രക്തക്കുഴലിൽ കൂടെയാണ് രക്തക്കുഴലിനാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മൈക്രോ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലോക്കായി അത് ഹാർട്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഓർഗൻസിൽ മെയിനായിട്ട് ഹാർട്ടിലും ബ്രെയിനിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതാണ് ഇസ്കിമി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം സ്ട്രോക്ക് വരാം പിന്നെ നെർവ്സിനെസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി തന്നെ അതിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു സ്പൂണിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് രക്തത്തിനില്ല അത് രക്തക്കുഴലികളെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഈ മെക്കാനിസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൈപ്പ് തുറന്ന് കണക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാൻക്രിയാറ്റിക് ബീറ്റ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുറെ കുറേ കോശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കറവയുള്ള പശുവിനെ ഇടിച്ച് കറക്കുന്ന കണക്കാണ് അത് പറ്റിപ്പോവും അതേമാതിരി അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇതിന് ഒരു കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൽ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് ചെയ്ത് ഇത് വെറും പഞ്ചസാര മാറ്റിയത് കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്ന പ്രശ്നവുമല്ല പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല ഒരു കൾപ്രിട്ട് പഞ്ചസാരക്കാൾ ഏറെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിനകത്ത് ഗ്ലൈസിമിക് ലോഡ് അത് കഴിക്കേണ്ട രീതി ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് എപ്പോൾ കഴിക്കാം അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എം ടി സ്റ്റൊമക്കിലേ കഴിക്കാവൂ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 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 രീതിക്ക് എല്ലാവരും പലർക്ക് ശീലമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ടൂ ഷുഗർ ടൂത്ത് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്ക് കഴിച്ചില്ലേ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസുലിൻ ക്രേവിങ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ക്രേവിങ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഡെനോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ടഡ് മോർ എനർജി പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ അത്തൊരു സിംറ്റം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചസാര ഇടാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പഞ്ചസാര ഇടിച്ചാൽ നാക്ക് വടിക്കും ഉടൻ തന്നെ അത്ര കയ്പായിരിക്കും സോ ഷുഗർ ഫീൽ ദ ബിറ്റർനെസ് ഇൻ ദ ടൺ അപ്പം പഞ്ചസാര വെറും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം പഞ്ചസാര ഇടാതെ നമ്മൾ ആഹാരം ചായയോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പനിയും കഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഓടൻ പോയി വാ കഴുകിയിട്ട് പോവാത്ത കൊണ്ട് നാക്ക് വടിച്ച് കളയും ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ചെയ്യുന്ന അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര കയ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കലും ഷുഗർ ഈസ് സ്വീ നോട്ട് സ്വീറ്റ് ഇത് ശരിക്കും ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഫ്രൂട്ട്സിലും അറിയാം ചിലത് ഹൈ കലോറി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൈസിമി ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഡേറ്റ്സ് മാങ്കോസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാം കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈസിമിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാങ്കോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു കിലോ മാങ്കോ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ എം ഡി സ്റ്റോമക്കിലായിരിക്കണം അത് ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടായിരിക്കണം അതേമാതിരി തന്നെ മാങ്കോ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല സെയിം ടൈം ഇൻസുലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ച് ടു എ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ബീറ്റാ സെൽസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കണം പക്ഷേ എപ്
ഏതായാലും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ യു എയിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷപ്രദമായ ശിഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വ വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലും സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും യുക്തി കൊണ്ടും കൂടി ആഹാര രീതി കൊണ്ടും കൂടി ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആഹാര രീതി തന്നെയാണ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ അത് നിങ്ങൾ അതിലുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നേടണം അല്ലാതെ രോഗത്തിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ രോഗം പിന്നീട് വരാതിരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനുമാണ് ഒരു ഒരു ഗുളിയെ കഴിച്ച് രോഗം മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ മാറ്റണം കാര്യം നമ്മൾ മാജിക് പില്ലുകളിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു